সুপ্রিয় দর্শক সেভেন রিং সিমেন্ট লেড এডিশনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত সঙ্গে আছে আমি রঞ্জক রিজভি আজ আলোচনার বিষয় নির্বাচন আচরণবিধি ও নিরাপত্তা দর্শক এই আলোচনায় অংশ নিতে আপনারাও এস এম এস করুন এল লিখে স্পেস আপনার নাম প্রশ্ন বা মতামত থেকে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স থ্রি সিক্স ওয়ান নাম্বারে আমি আবার বলছি ওয়ান সিক্স থ্রি সিক্স ওয়ান এই নাম্বারে যে কোনো মোবাইল থেকে আলোচনায় অংশ নিতে স্টুডিওতে আছেন রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত মোহাম্মদ আলী সিকদার রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও বিইউপির উপ উপাচার্য প্রফেসর ড আবুল কাশেম মজুমদার এবং নির্বাচন বিশ্লেষক আব্দুল আলিম আপনাদের তিনজনকে স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা জানেন দণ্ডিত দণ্ডিত আসামি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আচরণবিধি লঙ্ঘন নিয়ে আওয়ামী লীগ অভিযোগ নিয়ে নির্বাচন কমিশনে গেছে এবং সম্ভাব্য প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণার যে ব্যানার ফেস্টুনের সরিয়ে নেওয়ার দিনটিও শেষ হয়ে গেছে এবং অবৈধ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে নামতে যাচ্ছে শীঘ্রই নামতে যাচ্ছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সব মিলে নির্বাচনের কর্মযজ্ঞের এই সবের ভেতরেই অনেক হিসাব নিকাশ রয়েছে আমরা শুরুটা করতে চাই আলোচনা আব্দুল আলিম আপনাকে দিয়ে যে বিএনপির যে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তার যে আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিষয়টি আজ সবচেয়ে আলোচনার বিষয় আলোচিত বিষয় সেই বিষয়টি নিয়ে আপনি কি মন্তব্য করতে চান ধন্যবাদ প্রথমত আমরা যদি আইনটা দেখি আমাদের যে নির্বাচনী আইন আরপিও সেখানে একটা ধারা আছে যে প্রত্যেকটা নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল এই যে প্রার্থী মনোনয়ন দেবে সেটা আসলে আসতে হবে স্থানীয় পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যায় থেকে প্রত্যেকটা দল প্রত্যেকটা কনস্টিটুয়েন্সি থেকে একটা প্যানেল নেবে এবং দলের যে সেন্ট্রাল পার্লামেন্টারি বোর্ড আছে তারা সেই প্যানেলটাকে কনসিডারেশন করবে দুই সালে এটা ছিল ম্যান্ডেটরি দুই হাজার নয় সাল থেকে এটা হয়ে গেছে ইনকনসিডারেশনারি কিন্তু আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এই এইটা আমরা কোনো দলের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না আর এই যে তারেক দেওয়ার যে বিষয়টা আমাদের যে কোড অফ কন্ডাক্ট আমি যতটুকু পড়াশোনা করেছি কোড অফ কন্ডাক্টের মধ্যে এই ধরনের কোনো ধারা নাই কিন্তু শুধুমাত্র আইন দিয়ে কিন্তু নির্বাচন হয় না ইলেকশনের অন্য একটা দিক আছে একটা এথিক্যাল দিক নৈতিক দিক সেটা যদি আমরা বিবেচনা করি কারণ তারক যে একজন সাজাপ্রাপ্ত আসামি প্রশ্ন আর একটা বড় জিনিস হচ্ছে কোড অফ কন্ডাক্টটা কিন্তু ইটস নট এ ইটস নট এ বাইবেল ইটস নট এ হাদিস এটা কিন্তু চেঞ্জ করা সম্ভব যে কোনো সময় এবং আমি যেটা দেখি ভারতে যেটা হয় এটা 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 কন্টিনিউস একটা প্রসেস যখনই প্রয়োজন হবে ইলেকশন কমিশন এটা একটা রিভিশন করবে এবং যদি প্রিন্ট আকারে না করা যায় তখন তারা একটা একটা গেজেট একটা নোটিস আকারে জারি করে দেবে যেমন ভারতে দুই হাজার নয় সালের ইলেকশনের সময় কোনো কোনো দল তাদের যারা পুরনো নেতা নেত্রী যারা মারা গেছেন কয়েক বছর আগে ওই তাদের ছবি ব্যবহার করে প্রচার করা শুরু করেছিল কিন্তু ভারতের কোড অফ কন্ডাক্টের মধ্যে এই জিনিসটা উল্লেখ করা নাই তখন ইলেকশন কমিশন হঠাৎ করে একটা নোটিস জারি করলো যে এই জিনিসটা করা যাবে না কারণটা হচ্ছে যারা মারা গেছেন তাদের ছবি ব্যবহার করে এটা কেন করা হবে কাজেই এটা এটা নিয়ে কিন্তু ইলেকশন কমিশন এখনও কাজ করতে পারে এটা সম্ভব আর আপনি ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে যেটা বলেছেন এটাও কিন্তু আমাদের একটা আইন আছে দুই সালে পাশ করা আইন দেয়াল লিখন এবং পোস্টার লাগানো ওই দিন প্যাকেট নিয়ন্ত্রণ আইন দুই হাজার বারো এই আইন অনুযায়ী একজন সম্ভাব্য প্রার্থী যে যে প্রচারণা করেন এটা টোটালি ইললিগাল ওনারা শুধুমাত্র পোস্টার লাগাতে পারেন যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আছে সিটি কর্পোরেশন থেকে শুরু করে একদম ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত তারা কোনো কোনো স্থান ডিফাইন করে দেবেন শুধু ওইখানে পোস্টার লাগানো যেতে পারে এর বাইরে যত পোস্টার বিলবোর্ড যা আছে যদি এগুলো হয় এগুলো সব ইললিগাল এই কারণেই এটা আসলে ইলেকশনের আগেই যেমন ধরেন ঢাকা সিটি কর্পোরেশন উত্তর এবং দক্ষিণ আমি এখানে লাখ লাখ পোস্টার বিলবোর্ড দেখতে পেয়েছি হ্যাঁ কিন্তু আমরা দেখেছি সিটি কর্পোরেশন কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি কিংবা উপজেলা পর্যায়ে বা জেলা পর্যায়ে এটা কিন্তু ইলেকশন কমিশনের দায়িত্ব না ইলেকশন কমিশনের দায়িত্ব আসবে যখন তারা শিডিউল তফসিল ঘোষণা করবে তখন এবং তারা যেটা করে নর্মালি যে ইলেকশন কখনো কখনো আমরা দেখেছি তফসিল ঘোষণা পরেই কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল এরপরে কেউ রাখতে পারবে না রাখলে আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়া হবে সেখানে শাস্তির বিধান সময়টাও কিন্তু শাস্তির বিধান আছে শাস্তির বিধান আছে জরিমানার বিধান আছে প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে যে এত লাখ লাখ কোটি কোটি যে ব্যানার ফেস্টুন ছেয়ে গেছে এগুলো কি আইনের মাধ্যমে শুধু বা জরিমানার মাধ্যমে কি সমাধান না আরো কিছু 
না এটা নিয়ে আসলে ব্যাপক একটা অ্যাওয়ারনেস দরকার যারা সম্ভাব্য প্রার্থী তারা কিন্তু নিজেরাও জানে না যে এরকম আইন আছে তারা নিজেরাও জানে না যে বাকি শাস্তি বিধান আছে এই জন্য এগুলো নিয়ে ব্যাপক অ্যাওয়ারনেস করা দরকার না হলে এটা যাবে না আচ্ছা এই বিষয়ে আসতে চাই জেনারেল শেখদার আপনার কাছে যে নির্বাচনের আগে আইন শৃঙ্খলার ব্যাপারটা বারবারই আলোচনায় আসে এবং বিভিন্ন সময় একটা বিতর্ক দেখা দেয় তো আসলে এই নির্বাচনের সময় নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেমন হওয়া দরকার যে তফসিল ঘোষণার পর থেকে নির্বাচনের সময় পর্যন্ত বা তার পরবর্তী পর্যন্ত আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ অ্যাকচুয়ালি আপনি প্রথম যে বিষয়টা উত্থাপন করেছেন আজকে কিন্তু সারা ঢাকা শহরে দ্যাট ইজ দি হট ইস্যু অর্থাৎ তার এক যে বিষয়টি সেটি ভাই অবশ্য একটু স্বল্প কথাই বলেছেন তো সুনির্দিষ্ট কিছু বক্তব্য আমি বলি হাইকোর্টের এবং আদালতে কিন্তু সুনির্দিষ্ট আদেশ আছে এবং আদালত কর্তৃক তিনি কিন্তু ফেরারি আসামি ঘোষিত একের পেপারে কিন্তু এটা বিজ্ঞপ্তি আকারে ফেরারি আসামি এবং সেটি যখন ঘোষিত হয়েছে সেই সময় থেকে কিন্তু আদালতই বলেছেন যে তার কোনো বক্তব্য কোনো মিডিয়ায় প্রচার করা যাবে না আদালতের আইন এটা কিন্তু কোনো সরকারের আইন না সুতরাং সেই এটা কিন্তু অনেক আগের আদেশ আদালতের সুতরাং প্রথমেই হলো যে সে আদালতের আদেশটি তিনি ভঙ্গ করেছেন শুধু তিনিই নন যারা বিএনপি আজকে রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করছেন তারা এটি জেনে শুনে বুঝে এটি ভঙ্গ করেছেন আমরা আদালতের আদেশের পরীক্ষিত আমি কথাটা বলছি এক নম্বর কিন্তু এখানে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন তাদের এটা দলীয় নিজস্ব ব্যাপার বলে তারা বলেছেন আচ্ছা আদালতের ব্যাপার যদি নিজস্ব ব্যাপার হয় এটি পার্থক্যটা আপনি জনগণই করবেন আমি এখানে মানে অন্য কোনো স্পষ্ট আপনি আদালত বলছেন এটি পারবেন না এখন আপনি বলেন যে এটা আমার নিজের আমি পারবো তা আদালত ভুল তাহলে আমাকে বলতে হবে আদালত ভুল করেছে আদালত অন্যায় করেছে আদালত তাদের প্রতি নিরপেক্ষতা দেখায়নি এই ধরনের কথাই বলতে হবে এটা তারা বলতে পারেন বাংলাদেশের সাথে কথা বলার মানে অবাধ সুযোগ যার ইচ্ছা সেটা বলতে পারেন বাংলাদেশের সংবিধান না মেনেও রাজনীতি করা যাচ্ছে সংবিধানকে উপেক্ষা করে রাজনীতি করা যাচ্ছে জাতির পিতাকে উপেক্ষা করে রাজনীতি করা যাচ্ছে সুতরাং অনেক কথাই হচ্ছে কিন্তু আমি বলছি আদালতের আদেশের কথা এটি আপনি বা জনগণ এটা বিচার করবেন এক নম্বর দুই নম্বর আমি বলি সম্প্রতি এই কিছুদিন আগে শিডিউল ঘোষণার আগেই আদালত আরেকটি রুল এবং আদেশ দুটি জারি করেছে রুলে রুল করেছে আদালত বিএনপির উপরে এবং সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব নির্বাচন কমিশন এবং কয়েকজনের উপর রুল করেছে কী রুলটা করেছে যে বিএনপি এই বছরের শুরুর থেকে তাদের গঠনতন্ত্রের সপ্তম ধারা সংশোধন করেছিলেন সেখানে তারা বলেছিলেন যে দুর্নীতিবাজ বা দুর্নীতির দায়ে সাজাপ্রাপ্ত হলে ক্রিমিনাল অফেন্সে যদি সাজাপ্রাপ্ত হয় তারাও দলের নেতৃত্বে থাকতে পারবেন এইটার ব্যাপারে একটা রিট হয়েছে বাতিল করেছে না বাতিল না রিট হয়েছে রিট হয়ে রুল রুল করেছে কোর্ট এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা আদেশও দিয়েছে আদেশ দিয়েছে কাদেরকে নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন কমিশনকে বলা হয়েছে তারা এই বিএনপি এই ধারা সংশোধন করে যে গঠনতন্ত্র জমা দেওয়া হয়েছে সেই গঠনতন্ত্র যেন নির্বাচন কমিশন গ্রহণ না করে এটা হাইকোর্ট বলেছে আমাদের কিন্তু এবং গ্রহণ করেনি গ্রহণ করেনি সুতরাং সেই জায়গায় কিন্তু আমি একটা জায়গায় চলে আসে সেই মতে কিন্তু তারেক রহমান বিএনপির কোনো নেতৃত্বে থাকতেই পারে না এক নম্বর দুই নম্বর তো আগের কথা বললাম আদালতের আদেশ ভায়োলন ভায়োলেশন করছেন এখন বিষয়টি দাঁড়ায় এইভাবে যে এখন বিএনপি যে কথাটি বলছেন আমি ওই কথা যেতে চাচ্ছি না কারণ বিষয়টি বোধ পরিষ্কার হয়ে গেছে সুতরাং আর তারেক রহমান তো উনি লন্ডনে বসে আছেন এতগুলো মামলায় সাত বছর দুর্নীতির দ্বারা সাজাপ্রাপ্ত হয়েছেন সেখানে সাত বছর কারাদণ্ড তারপরে এই দুই হাজার চার সালে একুশে আগস্টের কেসে তিনি যাবজ্জীবনও দশ বছর যাবজ্জীবন যাবজ্জীবন সাড়াপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি বাংলাদেশে রাজনীতি করছেন হাইকোর্ট অর্ডার দিছে তিনি থাকতে পারবেন নেতা থাকবেন তো বাংলাদেশের তো এরকম হয়ে গেছে জোর যার মূল লোক তার এখন বিএনপি একটা বড় রাজনৈতিক দল তাদের একটা বড় ভোট ব্যাংক আছে তারা সমর্থন পান সুতরাং তারা যে অন্যায় করলেও যদি আজকে সরকার বা রাষ্ট্রের আইন অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হয় তখন বিএনপি আপনাদের সামনে মিডিয়ার সামনে আপনারা শত শত মিডিয়ার লোক যাবেন সেখানে তারা বলবেন যে সরকার আমাদেরকে আজকে কথা বলার সুযোগ দিচ্ছে না সরকার আমাদেরকে জনসমাবেশ করার সুযোগ দিচ্ছে না কিন্তু তারা যে রাষ্ট্রের আইন সংবিধান আদালতকে লঙ্ঘন করছেন সেটা কিন্তু তারা ভুলে যাচ্ছেন তবে এরকম যদি মনে করেন প্রতিপক্ষ যদি একই কাজ করে হোয়ার উই আর গোয়িং টু ল্যান্ড বাংলাদেশ কোথায় যে ল্যান্ড করবে 
তাহলে আজকে যে আপনি কথা উঠে আসেন নিরাপত্তা কোথায় থাকবো এখন নিরাপত্তা যদি নিরাপত্তা না থাকে স্থিতিশীলতা না থাকে তাহলে আমরা যে প্রত্যাশিত নির্বাচন জন্য আশা করছি সেই নির্বাচনকে আমরা পাবো জনগণকে সেই নির্বাচন পাবে সেই জায়গায় আমি এই কথাটা বলে শেষ করছি সেই জায়গায় এই আপনি নিরাপত্তা বলেন স্ত্রী সব বলেন সবচেয়ে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো রাজনৈতিক দলগুলো রাজনৈতিক দলগুলোতে আচরণ বিধি এই যেগুলো আলোচনা মেনে চলে তাদের নেতা কর্মীদের যদি তারা গণতান্ত্রিক পন্থায় শান্তিপূর্ণ উপায় নির্বাচন করার জন্য নির্দেশ দেন এই ডিসিপ্লিন রক্ষা করেন তাহলে কোনো রকম কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ার কোনো আশঙ্কা নাই বাট এই ধরনের আচরণ যদি হয় একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে তারপরে বড় রাজনৈতিক দল থেকে তাহলে কিন্তু সংখ্যার জায়গা রয়েছে তারপরে কয়েকদিন আগে তো আমরা পল্টন মদানে কি পল্টনে কি হয়েছে সেটা আমরা দেখেছি এই বিষয়ে আপনার কাছে আবার আসবো এবং সেই সঙ্গে নির্বাচনকালীন সময় এবং তফসিল ঘোষণার পর থেকে নিরাপত্তার বিষয়ে যে প্রশ্নটি ছিল সেটিও আমরা আপনার কাছে পরে আসবো আবুল কাশেম মজুমদার আপনার কাছে আসছি যে আচরণের বিধি লঙ্ঘনের বিষয় এবং আমি ওই কথাটাতে জানার যেটা বলছেন সেটাকে একটু সাপ্লিমেন্ট করতেছি শুধু বিনয়ের সাথে একটা প্রশ্ন আজ যদি তারেক জিয়া বাংলাদেশে থাকতেন তাহলে তিনি কোথায় থাকতেন ডেফিনেটলি জেলখানা জেলখানায় থাকলে তাহলে কি তিনি এই নির্বাচন কার্যক্রম পরিচালনাতে এভাবে ইন্টারভিউ নিতে পারতেন এভাবে উনি ওনার নির্বাচন পরিচালনা জেলখানাতে তার জন্য স্পেশাল একটা রুম করে করতে পারতেন কারণ তিনি এখন দেশের বাইরে আছেন তার কাছ থেকে আমরা এটা আশা করি না কারণ যে কথাটা হলো সব কিছু বাদ দিলাম আমরা আমাদের রাজনীতিকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এখন যদি আইনের প্রতি ইনারা শ্রদ্ধা না রাখেন এবং এখানে মজার ব্যাপার হলো যে শুধু তাই নয় এখন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন আমি যার প্রতি নির্দেশ দুর্বল ডক্টর কামাল হোসেন যে ঐক্যফ্রন্ট যাদের এখন নেতৃত্বে আছে ডক্টর কামাল হোসেনকে আমি বিএনপি বিনয়ের সাথে জিজ্ঞাসা করব এটা কি যে ওনার যে ঐক্যফ্রন্টের অন্যতম শরিক দল তারা যেটা করতেছেন এটা কি করা কি সঙ্গত এ থেকে কি আমরা শিখব যে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো যারা অল্টারনেটিভ গভর্নমেন্ট বিএনপি হয় আজ আগামী কোনো তিরিশে ডিসেম্বরের নির্বাচনে হয় আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব জোর যাবে অথবা ডক্টর কামাল হোসেনের নেতৃত্ব ঐক্যপ্রণ যাবে কিন্তু এই যে একটা জিনিসটা আমরা আমাদের রাজনীতিটাকে জনগণের কাছে এরকমভাবে কলুষিত করলাম আমার কিন্তু এটার খেসারত কিন্তু আমাদের রাজনীতিবিদদেরকে অনেক দিন দিতে হবে কালকে অপর পক্ষ ঠিক এরকম একটা আইনের লঙ্ঘন আইনের পরিবর্তী কার্যক্রম করেও পরি পার পেয়ে যাবে তো এইটাই আমার কাছে যেটা প্রশ্ন আর যেটা আপনি যেটা বললেন যে ব্যানার প্রেস্টন ওটার বোধ হয় আজকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তবে এখানে আসার কথা হলো নির্বাচন কমিশনে যখন আওয়ামী লীগের বা জোটের পক্ষ থেকে তারা দরখাস্ত করলেন জানালেন তখন কিন্তু রফিক একজন নির্বাচন কমিশনার তিনি কিন্তু বলেছেন জিনিসটা ওনাদের কাছে অফিসিয়ালি গেলে ওনারা এই বিষয় দিয়ে যদি আইনগত কোনো ব্যবস্থাও না থাকে তারপরেও তারা বসবেন বসে তারা এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন হ্যাঁ তো আমরা আমরা এখন অপেক্ষা করি দেখি আমাদের নির্বাচন কমিশন কারণ আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে এখন এই মুহূর্তে তফসিল ঘোষণা হওয়ার পরে নির্বাচন কমিশনের উপরে নির্ভর করবে নির্বাচন কমিশনার কতটুকু সিচুয়েশনটাকে তার নিজের ব্রিফের মধ্যে রাখবে যদি শক্তভাবে প্রথম থেকেই যে আমরা যে গ্রাম বাংলা একটা কথা বললাম বিয়ের রাতেই বিড়াল মারতে হয় নির্বাচন কমিশন যদি প্রথমেই এই ধরনের একটা অবস্থাকে তার ধোরালোভাবে কঠিনভাবে দেখে এবং সেভাবে ব্যবস্থা নেয় ঠিক একইভাবে বিল পেস্টুন ইত্যাদির ক্ষেত্রেও তারা যদি তাদের ভূমিকা রাখে তাহলে আমি মনে করব যে তারা তাদের কাজগুলো অনেক সহজ করতে পারবে আদারওয়াইজ তারা কিন্তু প্রশ্নের সম্মুখীন হবে আমাদের সময় হয়েছে একটা বিরতি নেয়ার দর্শক সেভেন ডিগ্রি সিমেন্ট লেড এডিশনে এই মুহূর্তে নিচ্ছে একটা বিরতি আমাদের সঙ্গে থাকুন ফিরছে শিগগিরই দেখছেন এসে টিভি রাতের আয়োজন সেভেন রিং সিমেন্ট লেড এডিশন আমরা আলোচনা করছি নির্বাচন আচরণ বিধি এবং নিরাপত্তা নিয়ে জেনারেল শিকদার আপনার কাছে আসছি বিরতির আগে যে বিষয়ে আলোচনা করছিলাম যে নিরাপত্তা তফসিল ঘোষণার পর থেকে নির্বাচনের সময় আগ পর্যন্ত এবং বা নির্বাচন পরবর্তী এই সময়ের মধ্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আসলে কেমন হওয়া দরকার এটা কিন্তু বহুমুখী দিক রয়েছে এবং খুবই কম্প্রিহেনসিভ মানে বিস্তারিতভাবে এটি নিরাপত্তার ব্যবস্থাটা নিতে হবে আবার কিছু কিছু জায়গায় শুধু গতানুগতিক যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়পত্তার আদেশ এটি দিয়ে কাজ হবে না যেমন দু সালে 
আমরা দেখেছি যে নির্বাচন কমিশন বলেন সরকার বলেন গড়পড়তার আদেশ থাকে তো সবার জন্য এক আদেশ পরিষদ করতে যাবে এই ষষ্ঠী ডিস্ট্রিক্টের এসপি জন্য একই আদেশ থানায় এসপি অর্ডারতে একই আদেশ বাট আমরা দুশো চোদ্দো সালে কি দেখেছি দুহাজার চোদ্দো সালে পাঁচ জানুয়ারি আপনার নিশ্চয়ই যশোরের অভয়নগরের সেই মালো পড়ার কথা মনে আছে নিরীহ মানুষ তারা শুধুমাত্র সংখ্যালঘু হিন্দু হওয়ার কারণে এই নির্বাচন প্রতিহত করার নামে কি ভয়ঙ্কর আক্রমণটি চালানো হলো সেই দৃশ্যের ছবি আপনাদের সমস্ত টেলিভিশনে পত্রিকায় পরের দিন প্রথম আলো সহ ডেইলি স্টার সহ প্রথম আলোয় আসছিল আমি সেই ছবি দেখে যারা মানুষ আমার কাছে মনে হচ্ছে তারা চোখের জল রাখতে পেরেছে বলে আমার কাছে অন্তত মনে হয়নি একটা ছোট্ট একটা সংখ্যালঘু পরিবারে একটা নারী মধ্যবয়সের নারী একটা আড়াই থেকে তিন বছর ছেলে এক কোলে অঝরে কানছেন মা ক্ষুধার্থ বাড়িটা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সামান্য চাল পর্যন্ত নাই বাচ্চাটা আড়াই তিন বছর ক্ষুধার জন্য চিল্লা কান্নাকাটি করছে মা হয়ে আড়াই বছরের বাচ্চাকে নিজে ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছে বাচ্চাকে এক লোক খাবার দিতে পারছে না এই বাংলাদেশের জন্য তো আমরা যুদ্ধ করিনি একাত্তর সালে এই চিত্র কিন্তু আমরা দেখতে চাইনি কেন এটি হবে রাজনীতি করবেন আপনি কেন এটা করবেন সুতরাং যেটা কথা আপনি বলছিলাম যে গতানুগতিক অর্ডার দিলে হবে না এই সমস্ত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ আছে এইরকম যেটা ঝুঁকিপূর্ণ জায়গা আছে এরকম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আছে বিভিন্ন জায়গায় আছে ঝুঁকিপূর্ণ জায়গা আছে সেই জায়গায় আমরা স্ট্রংলি দাবি করব নির্বাচন কমিশনের কাছে এখানে নাগরিক হিসাবে নির্বাচন কমিশনের কাছে তারা যেন স্পেশাল ব্যবস্থা যেন এই সমস্ত জায়গায় নেওয়া হয় শুধু গতানুগতিক অর্ডার যেন না হয় এদেরকে নিরাপত্তা যেন নিশ্চিত করা হয় এবং তারা যেন নিশ্চিন্তে নির্ভাব নয় তাদের পছন্দ মতো ভোট দিতে পারে সেই ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এটা এক নম্বর দুই নম্বর হলো যেটা আপনি প্রথম বলেছিলেন অবৈধ অস্ত্র আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে দুই হাজার ষোলো সালের জুন মাসের দুই তারিখে এই যে উত্তরা দেয়াবাড়ির একটা ডোবা থেকে প্রচুর অস্ত্রের ভাণ্ডার উদ্ধার হয়েছিল সেই অস্ত্রগুলো আমরা দেখেছি একেবারে নতুন অস্ত্র মনে হয়েছে সেটা আমাদের কাছে কখনোই একাত্তর সালে অস্ত্র মনে হয়নি একাত্তর সালে আমিও যুদ্ধ করেছি সেই অস্ত্র মনে হয়নি সুতরাং অস্ত্র এখানে নতুন অস্ত্র আসছে তারপরে দুই হাজার সালের জুন মাসে আবারই আপনার এই পূর্বাচলে একটা ডোবার মধ্যে আবারই একই পরিমাণে ক্যাস হয়েছে এখন কথাটা হলো দুটি ধরা পড়েছে কতটা ধরা পড়েনি সেই জায়গাটা কিন্তু রয়ে যায় সুতরাং এই অস্ত্র রাজধানীর কাছে জড়ো করা হয়েছে কারা করেছে এই অস্ত্র জমা বাংলাদেশের পরিষ্কার এটা যারা নির্বাচনকে বাঞ্চাল করতে চায় যাদের রাজনীতি আজকে বিলুপ্তর পথে জামাত উগ্র ধ্বংসরাজের শক্তি যারা আছে তারা এই অস্ত্র এনেছে এখানে অস্ত্র আসে নির্বাচনে বাঞ্চাল করার জন্য রাষ্ট্রকে অশ্লিষ্ট করার জন্য সুতরাং এই অস্ত্র উদ্ধার যেটা আপনি বলেছেন এই অস্ত্র উদ্ধার অভিযান অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে করতে হবে এবং সেই মহড়া শুরু হয়ে গেছে সেটা করতে হবে দেখতে চাই আমরা সেটা দেখতে চাই আমরা সেটা বাস্তবে দেখতে চাই তিন নম্বর তিন নম্বর যেটা করতে হবে এই নির্বাচনে কোনোভাবেই যেন কোনো ধর্মীয় ব্যবহার অপব্যবহার না করতে পারে কেউ ইভেন আমি তো বলেছি আমার একটা লেখার মধ্যে যে যদি কোনো প্রার্থীর পক্ষে ধর্মীয় প্রচারণা অপব্যবহার করা হয় সেই প্রার্থীর প্রার্থীতে বাতিল করবার প্রবিশন নির্বাচন কমিশন থাকা উচিত এবং সেই সঙ্গে বিদ্বেষমূলক জ্বালাও পোড়া হয় সেখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা একরকম আর কোথাও যদি কোন একটা কান্ট্রি যদি পিসফুল অবস্থা থাকে সেখানে নিরাপত্তা রাখা হয় আমি যদি আপনাকে কিছু উদাহরণ দিই যেমন ধরুন আর্জেন্টিনা সেখানে ইলেকশনের দিন যেটা করা হয় আর্মিকে দেওয়া হয় কেন্দ্রের ভেতরে পুলিশকে দেওয়া হয় কেন্দ্রের বাইরে এটার এটার তাদের কান্ট্রি কন্টেক্সট বিবেচনা করে আমরা এই যে ফ্রান্সে যে ইলেকশনটা হয়ে গেল দুই হাজার সালের এপ্রিল মাসে ফ্রান্সের ইতিহাসে কখনোই সেনাবাহিনী নিয়োগ দেওয়া হয় নাই কিন্তু এই বছর এই দুই সালে সেনাবাহিনী ছিল কেন ছিল তাদের জঙ্গি হামলার একটা আশঙ্কা সম্ভব ছিল একটা আশঙ্কা ছিল হ্যাঁ আপনি দক্ষিণ কোরিয়া যদি ইলেকশন দেখেন দক্ষিণ কোরিয়াতে কেন্দ্রে কোনো পুলিশও থাকে না ভোটাররা ভোট দিতে যায় ভোট দিয়ে চলে আসে এত পিসফুল ইলেকশন হয় কোনো রকম ভায়োলেন্স মারামারি হয় না কিন্তু আফ্রিকার দেশগুলোতে যেটা করা হয় আপনার ইলেকশন কমিশন যেটা করে কিছু স্টাডি করে স্টাডি করে একটা সিকিউরিটি প্ল্যান তৈরি করে এবং নর্মালি তারা চেষ্টা করে কোনো একজন ইলেকশন কমিশনারের নেতৃত্বে একটা সিকিউরিটি প্ল্যান তৈরি করা এটাই নর্মালি করা হয় আর আমাদের দেশে যেটা হয় আপনার সাধারণভাবে যে মূল কাজটা করে কিন্তু পুলিশ আর এর বাইরে সেনাবাহিনীকে রাখা হয় কখনো স্ট্রাইকিং ফোর্স কখনো রিজার্ভ ফোর্স হিসেবে 
কিন্তু কোন কোন সময় ইতিহাস আছে যেমন ধরুন দুই সাল দুই সালের যে ইলেকশনটা আপনার ইলেকশনের আগেও সেনাবাহিনী ছিল ইলেকশনের পরে ছিল এবং আমরা যদি ওই সময়ের পরিস্থিতিটা দেখি ইলেকশনের দিন একজন মানুষও মারা যায় না দুই হাজার আট সাল একজনও না আবার উনিশশো একানব্বই সালে যদি আমরা ফিরে যাই তখনও কিন্তু সেনাবাহিনী ছিল কিন্তু তখন কিন্তু লোকজন কিছু মানুষ মারা গিয়েছিল অনেক খবর ছিল কাজ এগুলো নির্ভর করে আসলে কান্ট্রি কনটেক্সট পরিবেশ পরিস্থিতি এখন এটা এখনকার পরিস্থিতি যদি আপনাকে বলা হয় এখনকার বিষয়টি আপনি কিভাবে আমি যেটা বলবো আর কি যে আমি ওনার সঙ্গে কিছুটা একমত যে আসলে এই সব কিছু বিবেচনা নিতে হবে এবং প্রয়োজন বোধে ইলেকশন কমিশনের কিন্তু একজন ভিগেটার জেনারেল আছেন একজন কমিশনার উনি তো একজন সিকিউরিটি এক্সপার্ট অবশ্যই প্রয়োজন বোধে ওনার নেতৃত্বে একটা কমিটি ফর্ম করা যেতে পারে এই এই পুরো সিচুয়েশনটা মনিটরিং করার জন্য আর ধর্মীয় যে জিনিসটা আসছে সিকদার সাহেব যেটা বলেছেন আমাদের কিন্তু কোড অফ কন্ডাক্টে পরিষ্কার করে বলা আছে যে ধর্মীয় কোনো প্রতিষ্ঠানে কোনো রকম প্রচারণা এই যে আপনি মসজিদ বলেন মন্দির বলেন গির্জা বলেন প্যাগোড়া বলেন কোথাও গিয়ে ভোট চাওয়া যাবে না আমরা কিন্তু দেখতে পাই যে ধরেন গত শুক্রবার আমি দেখলাম আমার এলাকার মসজিদে একজন এমপি প্রার্থী পদ প্রার্থী সম্ভাব্য প্রার্থী এখন পর্যন্ত উনি প্রার্থী হন নাই উনি এসে ওই যে খুদবার আগে ভোট চাচ্ছেন দোয়া যাচ্ছেন ভোট চাচ্ছেন এগুলা কিন্তু ভাইলেশন অফ কোড অফ কন্ডাক্ট কাজে এই জিনিসগুলো আসলে মনিটরিং করা খুব ডিফিকাল্ট কারণ ইলেকশন কমিশন এত জনবল কিন্তু নাই যে এখন তো সব জনবল মসজিদে গিয়ে কমিশন কেন জনবল মানে এটা আসলে যে মসজিদে গিয়ে বসে থাকা এটা সম্ভব না এইজন্য যারা প্রার্থী এই যে যারা সম্ভাব্য প্রার্থী তাদের যারা এজেন্ট তাদেরকে আসলে এগুলো মেনে চলতে হবে কারণ ইলেকশন কমিশন একা একা ভালো ইলেকশন কোনোদিনই করতে পারে না আচ্ছা এই প্রশ্নটা একটু আসতে চাই আবুল কাশেম মজুমদার যে নিরাপত্তার কথাটা বলা হচ্ছে এই নিরাপত্তা সহ একটা বিষয় বলতেছে যে যে রোডম্যাপ ধরে আগাচ্ছে নির্বাচন কমিশন তার গতি প্রগতি আপনি কিভাবে দেখেন আমার আমি আমি মনে করি যে নির্বাচন কমিশন যেভাবে যাচ্ছেন তো এইটাতে কতটুকু তারা সাকসেস হবে সেটা সময় বলবে কিন্তু আমি ডক্টর আলিমের সাথে একমত পোষণ করে বলতেছি আমাদের আসলে এখনও সময় আছে যদি নির্বাচন কমিশন আপনার সকল এলাকাতে কিন্তু একই রকমভাবে মনিটর করলে করার প্রয়োজন নেই কোনো জায়গাতে যেটা বললেন যে কোনো কোনো জায়গাতে বিশেষ নজরদারি করতে হবে আবার কোনো কোনো জায়গাতে ল অ্যান্ড অর্ডার এনফোর্সিং এজেন্সিটাকে নর্মাল এর থেকে একটু সতর্ক থাকলেই চলবে তো সেই হিসাবে তারা যে জিনিসগুলো করতেছে আসলে এইসব জিনিসগুলোতে সবচাইতে বেশি কার্যকর হয় যখন আমরা ব্যাপকভাবে প্রত্যেকে নাগরিকরা বা আমাদের নাগরিকদের চাইতেও রাজনৈতিক দলগুলো তারা তাদের নিজেদের দায় দায়িত্বটা যদি যথার্থভাবে পালন করেন এখন একজন ভদ্রলোক যিনি এমপির নমিনেশন পাওয়ার জন্য চেষ্টা করতেছেন তিনি এখনও পান নেই তিনি কিন্তু মসজিদে যায় বা প্যাগোটেতে যায় যদি ভোট চাওয়া শুরু করেন তাহলে আসলেই বুঝতে হবে সামথিং ইজ রং ইন ইজ হেড কারণ উনি এখনও নমিনেশন পান নেই এবং আমরা এবার নমিনেশনের যে অবস্থা দেখলাম যে কোনো কোনো কেন্দ্রে বাউন্ন কোনো কেন্দ্রে তেরো কোনো কেন্দ্রে সতেরো এবারে যে তেরো হবে কিন্তু একজন এখানে তো আগে সিদ্ধান্ত হতে হবে তারপরে তো আমি যেটা মনে করি যে আমাদের অতীতের ইতিহাস থেকে উদাহরণ দুই হাজার আট দুই হাজার উনিশশো একানব্বই থেকে যদি আমরা দেখে নির্বাচনে কোন কোন এলাকাগুলো কোন কোন নির্বাচনী এলাকা ঝুঁকিপূর্ণ ওইভাবে যদি তারা অগ্রসর হয় তাহলে কারণ আমাদের যে জনবল আছে আর একটা যে জিনিস হলো যে আজকেও শুনলাম আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি আমাদের সেনাপ্রধান বললেন সেবারে যে দায়িত্ব যদি নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব আছে অতীতে যেরকম করেছে তারা পেশাগতভাবে এবং দায়িত্ব সেটা পালন করবে এখানে একটা প্রশ্ন আছে যে কদিন দুই দিন আগেই বোধ হয় নির্বাচন কমিশনের সচিব মহোদয় বললেন যে তাদের যে অবস্থা আছে এবং আমাদের উপজেলাগুলোর যে অবস্থা সেখানে আমাদের সব জায়গাতে সেনাবাহিনী আগে থেকে নেওয়া সম্ভব হবে না হয়তোবা দু দুদিন নির্বাচন সংগঠিত হওয়ার তিরিশে ডিসেম্বরের পূর্বে হয়তো বা ছাব্বিশ সাতাশ বা দু তিন দিন আগে রাখবেন হয়তো বা পরবর্তীতে দুই এক দিনটা দেখার জন্য রাখবেন এরকমটা তো তাহলে সেই ক্ষেত্রে ল এনফোর্সিং এজেন্সি যেটা আছে আমাদের আজকে তো আমরা যত আমাদের সংখ্যা আছে তার চাইতে তো আর বাড়াইতে পারবো না এর মধ্যেই এটার ডিস্ট্রিবিউশনটা এমনভাবে করতে হবে এবং সেই কারণেই আমার মনে হয় যিনি ডক্টর আলমের সাথে একমত পোষণ করে আমাদের যে সেনাবাহিনী যে কর্মকর্তা রিটায়ার্ড কর্মকর্তা যে ব্রিগেডিয়ার সাহেব আছেন উনি যদি এই দায়িত্বটা নিয়ে ওনারা যদি এভাবে একটা কিছু করেন তাহলে তারা হয়তোবা যদি 
তিনশোটা আসনের মধ্যে আমার মনে হয় না তিনশো আসনে এক একই রকম একই রকম চিত্র আছে একই রকম না কোনো কোনো জায়গাতে যেমন কিছু কিছু জায়গা আছে এখানে আগে থেকেই সেই অনেক আগ থেকে প্রতিষ্ঠিত যে ওই জায়গাতে কোনো না কোনোভাবে প্রবলেম হবেই হওয়া হয়ে আসছে অতীতের ইতিহাসে তো সেগুলোকে দেখা ছাড়া আর আমি মনে করি যে তাদের যে রোড ম্যাপ আছে এটা গতানুগতিক এটা অতীতও করেছে এমন কিছু নতুনত্ব কিছু আমি দেখে নিয়ে আচ্ছা আমাদের সময় হয়েছে আরও একটা বিরতি নিয়ে আসে দর্শক সেভেন রিং সিমেন্ট লেডিদের সঙ্গে নিচ্ছে আরও একটা বিরতি আমাদের সঙ্গেই থাকুন দেখছেন এস এটিপি রাতের আয়োজন সেভেন রিং সিমেন্ট লেড এডিশন আমরা আলোচনা করছি নির্বাচন আচরণ বিধি এবং নিরাপত্তা নিয়ে আমাদের কাছে কিছু এস এম এস আমরা দেখতে চাই দর্শকরা কোনো মতামত দিয়েছেন কি না আমরা কিছু এস এম এস নিতে চাই পল্টন থেকে আমিন জানতে চেয়েছেন জেনারেল শেখদারের কাছে নির্বাচনে সেনা মোতায়েন নিয়ে বিতর্কের সমাধান মিলছে না কেন বাংলাদেশের রাজনীতিতে কেন বিষয়টি প্রাসঙ্গিক মিরপুর থেকে পাইল ইসলাম জানতে চেয়েছেন ডক্টর আবুল কাশেম মজুমদারের কাছে নির্বাচন নিয়ে চূড়ান্ত মুহূর্তে বিতর্ক সৃষ্টির সংস্কৃতি কি রাজনীতি থেকে দূর হবে না তেস্তুরি পাড়া থেকে অখিল জানতে চেয়েছেন আব্দুল আলিমের কাছে যে এখনও যাদের ব্যানার ফেস্টুন ঝুলছে তারা কোন দলের সেই বিষয়টিও আলোচনায় আসা উচিত ছিল আব্দুল আলিম না ব্যানার ফেস্টুন তো কার যারা যারা করছে এটা আমরা সবাই জানি এটা যারা রাস্তা দিয়ে আমরা চলাফেরা করি তারা প্রত্যেকেরই চোখে পড়ে কিন্তু সেটা যেই করে থাকুক না কেন আমি যে প্রথম একটা শব্দ উচ্চারণ করেছিলাম এথিক্যাল গ্রাউন্ড নৈতিক দিক থেকে আপনি ধরেন যে ইলেকশন কমিশনের আইন অনুযায়ী ইলেকশন কমিশন সরাতে বলতে পারে না তফসিল ঘোষণার পরে ইলেকশন কমিশন হ্যাজ বিকাম দ্য ডি ফ্যাক্টো গভর্নমেন্ট হ্যাঁ তখন তারা সব কিছু তাদের যে অথরিটি তাদের যে নিয়ন্ত্রণ সব কিছু তারা এস্টাবলিশ করে ফেলতে পারে কিন্তু যেহেতু এটা ইলেকশনের আগে হয় এটা নৈতিক দিক থেকে যেটা হয় ধরেন যে আমাদের যে সর্বোচ্চ নির্বাচনী ব্যয় এখন হচ্ছে পঁচিশ লাখ টাকা একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ পঁচিশ লাখ টাকা খরচ করতে পারবে এখন একজন প্রার্থী যদি ইলেকশনের আগেই এই এরকম পঁচিশ লাখ বা পঞ্চাশ লাখ বা এক কোটি টাকা খরচ করে ফেলে এরকম প্রাক নির্বাচন করে প্রাক নির্বাচনী প্রচারণা করে তাহলে এটা এথিক্যাল দিক থেকে কিন্তু ঠিক হয় না এই কারণে আসলে আমাদের যেটা করতে হবে আমি যেটা আগেই বলেছি আমাদের যে লোকাল অথরিটি যারা আছে তাদেরকে আসলে স্টেপস নিতে হবে তারা এটা যে যিনি এটা করবেন ধরেন যে এক্স একজন প্রার্থী উনি করলে ওনাকে নোটিশ দিতে পারেন যে ভাই এটা আপনি সরাতে হবে সাত দিনের একটা নিয়ম আছে সাত দিনের মধ্যে নোটিশ দিয়ে তাকে সরাতে বলা উনি না সরালে তখন তাকে জরিমানা করার বিধান আছে এবং ইভেন কি আপনার লোকাল অথরিটি এটাকে সরাই ফেলতে পারে এবং এইটা সরানোর যে কষ্টটা খরচটা এটা ওই ব্যক্তি যিনি এটা করেছেন তার কাছ থেকে আদায় করতে পারেন হ্যাঁ কাজেই কিন্তু আর একটা আইনের একটা দুর্বলতা হচ্ছে যদি লোকাল অথরিটি একটা ব্যবস্থা না নেয় তখন তাদের বিরুদ্ধে কারো কিছু বলার থাকে না এখানে একটা আইনের দুর্বলতা আছে কাজে এটা আসলে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে যারা লোকাল অথরিটি তাদেরকে স্টেপ নেওয়া রাজনৈতিক সংস্কৃতি সংস্কৃতি সংস্কার হওয়া দরকার বিষয়টিতে কারণ এটা একটা আইন পার্লামেন্টে পাশ করেছেন আমাদের এমপিও তো পাশ করেছেন তারাই যদি এটা আইনটা ভাঙা করেন সেটা তো দেখতে ওর লাগে যারা এমপি হননি হতে চান তারাও কিন্তু এই প্রক্রিয়ার ভিতরে রয়েছেন আবুল কাশেম মজুম আমাকে আমার যে প্রশ্নটা হ্যাঁ আসলে খুব দুঃখজনক হলো কথাটা সত্যি আমরা যদি দেখি আমাদের যে সংস্কৃতি যারা রাজনৈতিক যে সংস্কৃতি আপনার এখন দেখেন আজ পর্যন্ত আজকে পর্যন্ত যে চমকগুলো একের পর এক দেখতেছি সারা জীবন তার বিগত জীবনে তিনি যখন যাদের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন এখন তার সাথে তিনি আতাত করতেছেন অপর পক্ষে তিনি না এরকম সংস্কৃতি বা এরকম আরো অনেকের ক্ষেত্রে আছে এটা এটা শোনেন এটা এটা আমি একজনের কথা বলতেছি না আমি এখানে একজন ঠাকুর উপকর্তে সবাই ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাই অনেকেরই দল বদলের পালা বদলের দল বদল পালা বদল এটা আমাদের ইতিহাস আছে এটা হয়তো বা সাব কন্টেন্টও থাকতে পারে কিন্তু এখান থেকে আবার সবচেয়ে বেশি আমার কাছে যে মনে হয় যে যাদেরকে ওই ডিউ রেসপেক্ট যে দুজন বয়োজ্যেষ্ঠ সব ব্যক্তিদেরকে আমরা আমাদের দেশের আইকনে বলা যায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে লেখাপড়ায় বিদ্যা বুদ্ধিতে শিক্ষায় তারা কিন্তু ম্যাবি টু সাম এক্সটেন্ট দে আর এনকারেজ বাই মাতি মালয়েশিয়াতে মাতির কাছ থেকে হয়তো বা তারা কিছুটা হলো অনুপ্রাণিত অনুপ্রাণিত হয়েছে কিন্তু ওই যে একটু আগে প্রথমেই যখন আলোচনা হয়েছিল তখন কিন্তু ডক্টর আলিম একটা কথা বলছিলেন কন্টেন্ট কনটেক্সটা কি 
বাংলাদেশের যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আর মালয়েশিয়ার যে প্রেক্ষাপটটা মাহাতির ইলেকশনের পূর্বে ছিল সেরকম নয় তফাৎ আর আমাদের দেশের ভোটাররা আমি মনে করি পৃথিবীর যে কোনো দেশের ভোটারদের থেকে বেশি করে কনসিয়াস কারণ আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে প্রতিনিয়তই আলোচনা করে থাকি এখন যে বিষয়টা প্রশ্নটা আসলো এটা আজকে যে ঘটনাটা ঘটেছে যে ধরেন তারেক রহমান সাহেবের কথা নিয়ে যদিও অপজিশনে অন্যরা থাকতো তাহলে কি হতো সেটা তো আপনি বুঝতে পারতেছেন না তো আমরা যেটা মনে করি যে আমাদের সার্বিক রাজনৈতিক সংস্কৃতিটা পরিবর্তন করা উচিত আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি যে কথাটা বলেছিলেন যে রাজনীতিবিদরা রাজনীতিবিদরা ওই যে গরিবের বউ সে কথাটাই কারণ আপনি আজকে দেখেন এই যে নমিনেশন পেপার ক্রয় বিক্রয় হচ্ছে ক্রয় হচ্ছে এবং পরবর্তীতে যারা নমিনেশন পাবেন এরা কয়জন গ্রাসরুট রাজনীতি কত দূরের কথা বাদ দেন ওই দলের সাথে তিন মাস আগেও হয়তো বা সংশ্লিষ্ট ছিলেন না তিন সপ্তাহ আগেও ছিলেন বা তৃণমূলে তার অবস্থা তৃণমূলে তাদের অবস্থাও নাই কিন্তু তারা এখন হয়তো বা নমিনেশন পেপার কিনতেছেন না এমন হতে পারে বৃহত্তর রাজনৈতিক দলের সমর্থনে তারা এমপি হয়ে আসতে পারেন তাই তো তো এরকম একটা অবস্থায় এটা তো রাজনৈতিক দল আর রাজনীতি নেই রাজনৈতিক সংস্কৃতি নেই তাহলে আপনার একজন লোক যে তৃণমূল থেকে রাজনীতি করে আসছে ছাত্র অবস্থার পরে সে আমার মতো বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হতে চায় যোগ্যতা হয়তো বা ছিল কিন্তু তিনি আসেন নেই হয়তো বা জেনারেল সিদ্ধার মতো উনি হয়তো বা আর্মিতে যেতে পারতেন আলিমের মতো কনসালটেন্ট হতে পারতেন যার নেই তিনি রাজনীতিতে ধরে রাখছেন তাহলে তার কাছ থেকে সে কি দেখতেছে ততে নীতি নৈতিকতা সব কিছুই আমরা দিনের পর দিন বিসর্জন দিচ্ছি আলটিমেটলি এটা তো হচ্ছে এটা তো কোনো কিছু নেই এবং আসলে এই জিনিসটা কিন্তু হচ্ছে মিডিয়াতে আপনার আজকের পত্রিকা সবগুলোই দেখেন প্রত্যেকটা পত্রিকা আমরা একটু আসতে চাই জেনারেল শিকদার আমি আমার এই সম্মানিত দর্শক ভাই যে প্রশ্নটি করেছেন আমি মনে প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ বলছেন যে এই বিতর্ক কেন এখন আমাদের রাজনীতিতে সংস্কৃতি হয়ে গেছে যেটি আলোচনা হলো যে বিচার মানি তাল গাছ আমার তাহলে কিন্তু বিতর্ক কোনোদিন শেষ হবে না কিন্তু আমরা সবাই মনে করি বাংলাদেশের মানুষ হিসাবে যে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর জন্ম হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের মাঠে এই বাংলাদেশের জনগণ এবং সেনাবাহিনী একই সঙ্গে রক্ত দিয়ে এই দেশকে স্বাধীন করেছে সুতরাং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আমাদের জাতির গর্ব সার্বভৌমত্বের প্রতীক এবং মর্যাদার প্রতীক সুতরাং সেই সেনাবাহিনী নিয়ে কোনো বিতর্ক কারো উচিত করা উচিত নয় আর যখন এটি আমরা কোনো বড় রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে দেখি তো আমরা আমরা হতাশ হই আমরা ভাবি যে এই জন্য তো আমরা যুদ্ধ করিনি সে কারণেই আমি বলতে চাই যে এই বিতর্ক হওয়া উচিত নয় দুই নম্বর হলো উনি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন আমি ওনাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করি এই চিন্তার জন্য যে এই রাজনীতিতে এই সেনাবাহিনীর আলোচনাটা কেন প্রাসঙ্গিক অত্যন্ত কেন প্রাসঙ্গিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের ভাবনার বিষয় কারণটি হলো কেন আমি একটু উত্তর অনেক সংক্ষিপ্ত ভাবনার সময় বেশি নেই উনিশশো সালে জাতির জনক হত্যা করার পরে আমরা দেখেছি দুইজন সামরিক শাসক এই সেনাবাহিনীকে রাজনীতি করেছেন তারা দুইজনই সামরিক পোশাক পরে সেনা প্রধান হয়ে সেনাবাহিনী সদপত্রে বসে রাজনৈতিক দল গঠন করেছেন সেনাবাহিনী প্রধান যখন রাজনৈতিক পোশাক পরে রাজনীতি করেন সঙ্গত কারণেই তার যারা সহকারী থাকেন সহযোগী থাকেন তারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদেরকে এই কাজে জড়িয়ে পড়তে হয় তো সেই লেগেছি কতদিন ছিল পনেরো বছর নাইনটি ওয়ানে নাইনটি ওয়ানে আমরা তার থেকে কিছুটা মুক্তি পেয়েছি কিন্তু পনেরো বছর হয়ে যাওয়ার পরে এই সেনা দুই সেনাবাহিনীর স্বৈরশাসক যিনি তাদের গর্ভে যে রাজনীতি জন্ম হয়েছে সেই রাজনীতির কালচারটা যেটাকে আমরা লেগেছি বলছি সেটি তারা এখনও বহন করছেন তারা সেখান থেকে বের হতে পারছেন না সুতরাং সেই যে তারা বের হতে পারছেন না বলেই তারা তাদের দলীয় স্বার্থে সংকীর্ণ স্বার্থে যেটি আমি শুরু থেকে বলেছি যেখানে বিতর্ক হওয়া উচিত নয় জাতির স্বার্থে জাতির নিরাপত্তার স্বার্থে তারা তাদের ক্ষমতার স্বার্থে দলীয় স্বার্থে সেখানে বিতর্ক সৃষ্টি করছে রাজনৈতিককরণের রাজনৈতিককরণের একটা মানে শুধু বিতর্ক সৃষ্টি করছেন না এখানে নানা রকম আমাদের চিন্তা হয় যে বিগত দিনে আমরা যে সমস্ত দেখেছি কি হয়েছে সেনাবাহিনীতে জেহরানের সময় একুশটা কু হয়েছে শত শত মুক্তিযুদ্ধ অল ফ্রিডম ফাইটার্স ওয়ার কিল্ড অ্যান্ড হ্যান্ড এটা আমি একদম মুক্তিযুদ্ধ হিসাবে আমি এখন আমার চোখের পানি পড়ে হোয়াট উই হ্যাভ সিন সুতরাং এদের থেকে আমরা বের হতে হবে আমরা জনগণই এটা বের হতে পারে আমি একটা উদাহরণ দিয়ে কথাটা শেষ করে দিই আপনার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ প্রান্তে এসে 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান যখন আণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটালেন তখন বার্টন রাসেল বলেছিলেন যে কি সর্বনাশ হয়ে গেছে সর্বনাশ হয়ে গেছে উনি শুধু এইভাবে চিল্লাছেন সর্বনাশ কি সর্বনাশ মানব সভ্যতা আর থাকবে না ধ্বংস হয়ে যাবে আজকে এই যে মানে বিভৎস যে ক্ষমতার অধিকারী যারা হলেন তারা কোনোদিন এই ক্ষমতা আর ত্যাগ করতে চাইবে না সুতরাং এই সারা উনি আহ্বান জানিয়েছিলেন সারা বিশ্বের মানুষের কাছে এখন সারা বিশ্বের শান্তি কবি মানুষের দায়িত্ব এই দানব থেকে এই দানব থেকে মুক্ত করার জন্য সমস্ত মানুষের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে যাতে এই দানব সভ্যতাকে ধ্বংস করতে না পারে সুতরাং আজকে আমাদের এই কথা আসছে পনেরো বছর যে সামরিক শরীর শাসন যে কালচার সৃষ্টি করেছেন সেই কালচার থেকে রাজনীতি বের করতে হবে জাতিকে বের করতে হবে কারণ আমাদের সেনাবাহিনী আমাদের নিরাপত্তার প্রতীক জাতীয় স্বার্থের প্রতীক সেখানে যদি বিতর্ক উঠে যায় তার মধ্যে জাতীয় স্বার্থ বিঘ্নিত হবে নিরাপত্তা সেখানে সুতরাং কোনো রকম এর বিতর্ক করা যাবে না যারা করছেন আমরা প্রত্যাশকদের শুভবদীর উদয় হবে তারা এই বিতর্ক থেকে বিরত থাকবেন সেনাবাহিনীর যে প্রফেশনাল কাজ আছেন সারা বিশ্বে এক্সাম্পল আছে যদি রাষ্ট্রের প্রয়োজন হয় ইন এইড অফ সিভিল পাওয়ারে সেনাবাহিনী মোতায়েন হতে পারে এটি সবসময় হয়ে আসছে সারা বিশ্বে ব্রিটিশ আমল থেকে আমরা প্র্যাকটিস দেখে আসছি এটা সুতরাং সেখানে যেতেই পারে রাষ্ট্র তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য ডাক দিতেই পারে বাট মনে রাখতে হবে সেটা তাদের প্রফেশন নয় তাদের মোটিভেশন নয় তারা সেই কাজের জন্য অভিজ্ঞ নয় এটি মনে রাখতে হবে এবং একেবারে ফান্ডামেন্টাল জায়গাটা টোটালি আলাদা থাকা ফান্ডামেন্টাল যে কথাটা আমরা একটু আমরা আলোচনার একেবারে শেষ পর্যায়ে আব্দুল আলিম এই প্রসঙ্গে আপনার খুব অল্প কথা একটু মন্তব্য জানতে না আমরা আসলে আমি মানে শেষ কথা যেহেতু আমি টন্নভাবে বলি আমরা আসলে দেখতেছি একটা শান্তিপূর্ণ নির্বাচন যেখানে সহিংসতা হবে না যেখানে কোনো জ্বালাও পোড়া হবে না যেখানে কোনো ভায়োলেন্স হবে না আর এই ইলেকশনটা শুধুমাত্র ইনক্লুসিভ হলে হবে না ইনক্লুসিভনেস একটা বিশ্বাসযোগ্য ইলেকশনের একটা মাত্র ক্রাইটেরিয়া আমরা দেখতে পাচ্ছি হয়তো ইলেকশনটা ইনক্লুসিভ হচ্ছে অংশগ্রহণমূলক হচ্ছে কিন্তু এখন একটা একটা ইলেকশনের যে মানদণ্ড সেটা দেখার জন্যে এখন যে টার্মটা ব্যবহার করা হয় সেটাকে আমরা বলি জেনুইন ডেমোক্রেটিক ইলেকশনস যেখানে আসলে সবার অংশগ্রহণ থাকবে সমানভাবে এবং এটা করার জন্যে আমাদের যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে এখন যা আছে এই যে আচরণ বিধিমালা আপনার যে টপিকটা এটা সবাইকে সবাইকে মেনে চলতে হবে আমরা যেমন রংপুরে যে জিনিসটা দেখলাম বা কিংবা নারায়ণগঞ্জে যে ইলেকশনটা দেখলাম সিটি ইলেকশন খুব চমৎকার দুটি ইলেকশন হয়েছে এবং এখানে যেটা হয়েছে ইলেকশন কমিশন উদ্যোগ নিয়েছে যারা রাজনৈতিক দল প্রার্থী প্রার্থীর এজেন্ট ভোটার ইভেন কি স্থানীয় প্রশাসন এই প্রত্যেক সহযোগিতাকে সহায়তা করেছে ফলে আমরা ভালো একটা সুষ্ঠু নির্বাচন এই এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই জিনিসটাই আশা করছি যে আমরা বুক ফুলিয়ে বলতে চাই যে বাংলাদেশ একটা ভালো ইলেকশন আবুল কাশিম মজুমদার সব শেষে আপনি আপনার কাছে এমন আমাদের এমন একটা সময়ে এই নির্বাচনটা হচ্ছে যে সময় বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ কিন্তু আর আগের মতো নয় অর্থনৈতিকভাবে আমরা ঘুরে দাঁড়াইছি এবং আমাদের একটা অর্থনৈতিক ভিত্তি দাঁড়িয়ে গেছে এবং আমরা যদি যে সকল মেগা প্রজেক্টগুলো শুরু হয়েছে এগুলো যদি সুসম্পন্ন করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের আমার বিশ্বাস এ দেশের একজন নাগরিক হিসাবে আমরা আরও উত্তরোত্তর আমাদের অর্থনীতি অগ্রগতি হবে হ্যাঁ অগ্র অর্থনৈতিক অগ্রগতি হওয়ার সাথে সাথে প্রশ্ন উঠতে পারে সম্পদের বৈষম্য বাড়বে সেটাও স্বীকার করে কিন্তু পাশাপাশি অর্থনৈতিক অগ্রগতি না হলে আপনার এমপ্লয়মেন্ট হবে না এই যে আমাদের তিন কোটি নতুন প্রজন্ম আসতেছে আজকেও কোন একটা পত্রিকায় দেখলাম যে গত সাত বছরে বাড়ছে এত এমপ্লয়মেন্ট হয়েছে এত তো এদের জন্য আমরা আমাদের গণতান্ত্রিক সংস্থাটা রাখতে চাই এমনভাবে যেন সারা বিশ্ব যেন আমাদের উপর আস্থা রাখতে পারে আমাদের আদান প্রদান যেন তাদের সাথে করতে পারি এবং তার জন্য যে জিনিসটা দরকার যারাই আসুক আজকে ক্ষমতায় আগামী দিনের ক্ষমতায় তারা কিন্তু এই জিনিসটা উপলব্ধি করবেন যে দিনের শেষে তাদেরকে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে অতএব এমনভাবে আমরা করা উচিত নয় যেটাতে আমাদের আমরা ইয়েটা করি আর আমি রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে বিনয়ের সাথে ইয়ে করব আপনারা যতটুকু পারেন রাজনীতিবিদদেরকে অন্তত নমিনেশন দিন এই যে বসন্তের কোকিলের মতো আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরশিপ ছেড়ে চলে গেলাম দুই দিন পরে যাইয়া দল করলাম দল করে দলের সংগঠক হলাম আমি কিন্তু আসলে সরকারি চাকরি ছেড়ে সরকারি চাকরি দিয়ে আমরা রাজনীতির দাখিল হচ্ছে আমরা আলোচনা একেবারে শেষ একেবারে শেষ পর্যায়ে জেনারেল শিকদার আপনাকে দিয়ে শেষ করবে একবার সব সংক্ষেপে সংক্ষেপে আমি যে কথাটি বলতে চাই যে বাংলাদেশ আজকে বিশ্বে অর্থনৈতিক উন্নয়নের রোল মডেল জঙ্গি দমনের রোল মডেল শুধু তাই নয় বিশ্ব অঙ্গনের সশস্ত্র বাহিনী যে ভূমিকা রেখেছে সেই ভূমিকার মাধ্যমে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় রোল মডেল 
সুতরাং আমরা যে জায়গায় এসে আলোচনা শেষ করছি আমাদের এই রাষ্ট্রীয় মর্যাদা নির্ভর করছে আমাদের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের আচরণ এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গির উপর সুতরাং এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমরা একজন নাগরিক হিসাবে তাদের কাছে আহ্বান করতে চাই আপনারা আইন আদালত এবং নিয়ম কানুন মেলে শান্তিপূর্ণ রাজনীতি করেন এই দেশ আপনার আমার সবার সুতরাং এই দেশে যদি সুনাম হয় রক্ষা হয় মর্যাদা রক্ষা হয় তাহলে আমাদের আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল আপনারা দয়া করে সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথটিকে নষ্ট করবেন না আপনাদের সংকীর্ণ রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গির জন্য এটি আমাদের তাদের কাছে আবেদন আপনাদের তিনজনকে স্টুডিওতে আসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক আচরণ বিধি মেনে সব দল সুষ্ঠু ধারায় নির্বাচনের পথে পরিচালিত হবে এবং নির্বাচনী মাঠ সরগরম হবে এবং একটি সুন্দর নির্বাচন জাতি দেখতে পাবে সেই প্রত্যাশাই রাখছেন এই আলোচনার বক্তারা এবং সেই লক্ষ্যেই একটি সুন্দর নির্বাচনের প্রত্যাশা জানিয়ে আজকে এ পর্যন্তই দর্শক জানিয়ে রাখি সেভেন রিং সিমেন্ট রেড এডিশন পুনঃপ্রচার হয় সকাল নটায় আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এসএটিভির সঙ্গেই থাকুন